Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella. Wir sind bei der Liebeslegung für den Juli. Wir machen da ein paar Extras mit rein und wir schauen mal, was der Juli, der Monat, in dem das Sonnenzeichen Krebs vor allen Dingen präsent ist, was der Monat zu bieten hat. Schau dir jetzt an, wie das für dein Sternzeichen ist. Die Karten, wie gesagt, sind auf der Webseite www.ella-taroskop.de bestellbar, aber natürlich auch über die üblichen äh, Quellen wie Amazon oder ähnliches. Viel Spaß dabei und bis gleich. Mein lieber Fisch zur Liebeslego im Juli. Wir wollen schauen, was für dich im Monat Juli so machbar möglich ist in Bezug auf Beziehungen. Ja, wir haben ähm, für dich eine Menge Sachen, die ähm, ich sag mal von den Sternen drin sind. Ähm, wir haben gute Chancen mit Jupiter, dem Glücksplaneten, und zwar vom 18. Juli bis 7. August. Da haben wir den Jupiter-Neptun und äh, da kannst du dein Ziel verfolgen, deine Ziele, besser gesagt, sowohl in der Liebe als auch natürlich ähm, im Beruflichen, ganz klar. So, dann haben wir vom 2. Juli bis zum 17. Dezember den Saturn ähm, im Steinbock. Und das bedeutet, dass du Dinge, die du vielleicht versäumt hast, die du auch in Bezug auf Beziehungen vielleicht nicht umsetzen konntest, nochmal angehen kannst. Und das ist ja ein langer Zeitraum, Zeitraum, wo du einiges bewerkstelligen kannst. Und mit Uranus kannst du immer wieder einen Neuanfang wagen. Uranus ist der große Veränderer. Also Dinge, ja, so ein bisschen ins rechte Lot bringen, dein ja, ich sag mal, Bedürfnissen auch im Gefühlsbereich ein bisschen mehr nachkommen. So, Pluto macht dich stark das ganze Jahr über und ab Ende Juni hat Mars äh, den Fisch verlassen. Das bedeutet, dass du ein bisschen aufpassen musst, dass äh, du deine Kräfte so ein bisschen in Auge behältst, also auch, dass du dich nicht verausgabst. So, und dann haben wir mit Venus momentan keine so starken Dinge, also keine starken Sachen. Das geht erst wieder ab August los. Äh, Merkur haben wir ja bis zum 12. Juli auf jeden Fall rückläufig. Da muss man auch aufpassen, dass man eben richtig verstanden wird, sich richtig ausdrückt oder dass man selbst auch richtig versteht. Und wir haben den Merkur im Krebs. Ja, und das ist eben auch eine schöne, ein schöner Aspekt für dich als Fisch, weil Krebs ist ja dein ja, Schwesternzeichen, kann man sagen, bis zum 5. August. Und da kannst du Familien und, und äh, private Dinge gut klären, also gut in deine Richtung bringen. Ja, mit Jupiter im Rücken und den großen Veränderungen, die Uranus bringt, kann das sehr nützlich sein. Du musst natürlich gut nachdenken, was du tatsächlich umsetzen möchtest. Wichtig dabei ist, mit ähm, dem ähm, Mars, der aus deinem Zeichen geht, dass du da eben an, nicht über deine Belastungsgrenzen hinaus geht, gehst. Äh, wenn du eine neue Wohnung suchen solltest, auch gerade in Beziehungen ist das wichtig, dann sind die Daten zwischen dem 1. und 22. Juli günstig. So, ähm, du kriegst das alles, ich sage mal Privatleben und auch dein Business 14., 15. und 21. Juli gut zusammen. Das passt gut. Ähm, Frustkäufe könnten zum Ende des Monats passieren. Ich hoffe, dass das nicht der Fall ist. Am 30. kannst du auch, ich sag mal, in einer Situation Glück haben. Wollen wir jetzt mal schauen, was die Karten im Beziehungsleben so für dich haben? Wir schauen uns das mal an und ich sage bis gleich. mal schauen, was für dich im Monat Juli das Thema ist. Sonne im Krebs, habe ich dir schon gesagt, Schwesternzeichen, gut für dich. Das ist ja auch so Familie, Gefühl, ne? das wird groß geschrieben. 
Wir haben als Thema den Mond. Das ist auch die Krebsenergie. Der Mond ist ja der Planet des Krebs. Und äh, damit ist Sensitivität da, aber auch natürlich Launenhaftigkeit. Da musst du ein bisschen drauf achten. Bei dir haben wir die Acht der Stäbe. Das ist Kommunikation, miteinander sprechen. Und das ist ja auch in Beziehung gerade sehr wichtig. Bei deinem Gegenüber haben wir die Zehn der Stäbe, Ballast abwerfen. Also wenn du in einer Beziehung bist, dass dein Gegenüber sich so ein bisschen loslöst von Dingen, die ihn oder sie belastet haben. Vielleicht kannst du da ein gutes Stück mitwirken. Wenn du Single bist, kann das jemand sein, den du vielleicht kennenlernst oder so, der noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, ausgepowert ist. Aber du musst ja auch dran denken, deine Kräfte nicht überzubewerten. Wie harmoniert ist die Zehn der Kelche? Das heißt, da ist sehr viel Gefühl dabei. Man äh, fühlt sich sehr nah, man fühlt sich sehr äh, verbunden. Ja, also Zehn der Kelche ist ja auch Familie und Umfeld, das passt alles sehr gut, man fühlt sich sehr harmonisch. Worauf du achten solltest, ist die sieben der Stäbe. Das kann bedeuten, dass du eben deine Belange nicht zurücksteckst, sondern auch für sie einstehst, bei deinem Gegenüber aber genauso. Also man soll beide Seiten berücksichtigen. Und wenn ich hier den Mond sehe, ist man zwar sensitiv, aber bisweilen auch ein bisschen launisch. Der Ratschlag 5 der Schwerter ist der Konflikt, aber es bedeutet auch unangenehme Themen anzusprechen. Wir sind bei dir bei der Kommunikation und wenn du deine Launhaftigkeit im Griff hast, also nicht zu, ich sag mal, dramatisch reagierst in einer Situation, kannst du Dinge gut rüberbringen jetzt im Juli. Ausgang ist der König der Schwerter und das bedeutet, man geht die Dinge mehr analytisch an und kommt damit natürlich auch auf einen grünen Zweig, weil man da nicht so schnell beleidigt ist oder das zu sehr auf sich bezieht. Aber wie gesagt, im Bereich Merkur rückläufig sollte man da etwas vorsichtig sein, vielleicht solche Gespräche lieber auf ein Datum danach legen. Was haben wir noch für dich, lieber Fisch, im Monat Juli? Wir haben die Obsession, die Übertreibung. Und das ist das, wovor ich dich ja gerade gewarnt habe, nämlich deine Launen zu weit zu treiben. Vielleicht auch, wie gesagt, überdramatisch zu reagieren. Davor sei gewarnt, weil das mehr kaputt macht, als dass es nützt. Aber die Gefahr ist halt da im Juli. Wir haben die drei der Kelche. Du liebst Geselligkeit, du brauchst Leute um dich. Vielleicht auch mit deinem Gegenüber, dass ihr gemeinsam etwas gemeinsam vielleicht etwas Schönes erlebt. Vielleicht auch innerhalb der Familie oder mit der Familie, mit Freunden, Bekannten und so weiter. Das könnte eine schöne Zeit sein. Wir haben die zehn der Stäbe bei deinem Gegenüber oder potenziellen Gegenüber, wenn du Single bist, dass jemand Ballast abwirft. Da haben wir die Königin der Stäbe, Feuerenergie. Das ist jemand, der auch sehr leidenschaftlich ist und ich denke mal jemand, der auch nicht so schnell aufgibt, mit sehr viel Inbrunst an den Dingen arbeitet, gut organisieren kann und die Dinge natürlich auch angeht. Aber sowohl bei dir als bei deinem Gegenüber könnte es so ein bisschen an der Power fehlen einfach mit den Zehen der Stäbe, man hat was hinter sich und bei dir mit Mars, der eben aus deinem Sternzeichen raus ist. Wir haben aber die Zehen der Kelche als Harmonie zwischen euch, wir haben den König der Münzen, man kann da eine stabile Basis aufbauen, entweder wie gesagt, ähm, ja, neu als Single oder innerhalb der Beziehung, indem man nämlich Dinge, die vielleicht unangenehm sind, anspricht. Worauf du achten solltest, ist, dass man für die Dinge einsteht, die einem ganz persönlich wichtig sind, das gilt für beide, und dass man eben auch mit den fünf der Kelche daran arbeitet, die Dinge, die nicht so gut so funktioniert haben, zu verbessern. Fünf der Kelche, da sind drei Kelche umgefallen, zwei stehen. Die zwei, die du hast, kannst du verwenden, um die Dinge zu verbessern. Auch eben die Dinge, die man bedauert, die will man ja eigentlich nicht mehr. Und da muss man dran arbeiten und dann muss man auch mit dem anderen, der anderen sprechen. So, und wenn du Single bist, kannst du natürlich deine Freunde, deine Familie damit ins Boot holen und sagen, Leute, was soll ich machen, wenn ich, ich sag mal, nach einer vielleicht nicht geglückten Beziehung alleine bin. Da kann man drüber sprechen, da kann man sich eine neue Taktik ausdenken, überlegen, ja. Aber wie gesagt, nicht mit der Launhaftigkeit, sondern wirklich realistisch mit dem König der Schwerter. Wir haben das Rat des Schicksals, 
Über die Dinge zu sprechen ist ja wie gesagt äußerst wichtig, um sie aus der Welt zu schaffen. Konflikt heißt ja nicht immer, dass man sich an die Gurgel geht, sondern dass man eben Unangenehmes auch mal aufs Tablett bringt, hoffentlich nach dem 12. Juli. Ne? Und dass man eben dafür sorgt, dass man Karma hinter sich lässt. Das Rad des Schicksals dreht sich dadurch in deine Richtung, das heißt, die Dinge werden verbessert. Das dauert natürlich, das geht nicht so schnell. Und dann haben wir den König der Schwerter, das ist Luftenergie oder Schwertenergie, bedeutet man ist realistisch oder man holt sich Rat. Und dann haben wir die Liebenden und das kann eben bedeuten, dass man sich realistisch auch für die Liebesbeziehung entscheidet und sagt, ja, das kriegen wir hin und wir machen dies und jenes und welches. Man ist da ganz praktisch veranlagt, denn wir haben ja auch gefühlsmäßig eine solide Basis und das ist ja auch sehr gut und das muss ja auch dann so sein. Wir haben als Orakelkarte Weggabelung, die Nummer 13. Also es gilt, auch Dinge zu verändern, Dinge zu verbessern auf beiden Seiten, über die Dinge zu sprechen, die nicht so gut laufen, was kann man tun und wie kann man das gemeinsam lösen. Wie gesagt, denk an deine Launhaftigkeit, die muss man so ein bisschen im Zaum halten. Ich denke, dass du das merken wirst und wenn du eben schlechte Laune hast oder so, musst du ja auch nicht unbedingt ein klärendes Gespräch führen. Die Weggabelung hat als Grundbedeutung, Zeit zu einer Entscheidung zu kommen, vor dem Handeln die Konsequenzen erwägen, sich eingestehen, dass eine Wahl zu treffen ist. Und in der Beziehung, die Botschaft lautet, in der Entwicklung deiner Partnerschaft bist du an einen Punkt der Wahrheit gelangt. Wofür wirst du dich entscheiden, dich der Möglichkeit der Liebe zu öffnen oder allein zu bleiben? Gemeinsam in die Tiefe zu gehen und Leidenschaft miteinander zu erfahren oder dich zurückzuziehen? Es gilt jetzt für deine größte Sehnsucht, die Verantwortung zu übernehmen und ihr zu folgen. Sei ehrlich zu dir selbst in Bezug auf das, was du zu tun, zu geben und einzubringen bereit bist. Dann entscheide dich. Du kannst keine falsche Wahl treffen. Wenn du eine Partnerschaft weiterführst, wird sie auf Wahrheit und Authentizität gegründet sein. Du wirst eine bewusste Entscheidung getroffen haben, anstatt nur in einer Beziehung zu bleiben, weil du nicht allein sein willst. Oder sie umgekehrt zu beenden, weil du Angst vor der Intensität einer echten Verbindung hast. Immer erwarten dich die Lektionen, die du in deinen Beziehungen zu lernen hast. Welche Entscheidung du auch triffst, sie führt dich auf den Weg eine, einer innigeren Herzenserfahrung. Ja, also du solltest ganz bewusst entscheiden und dir darüber auch klar werden, was du eigentlich möchtest. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass deine Gefühle Achterbahn fahren und dass du deshalb auch ein bisschen launisch bist. Aber wichtig ist, dass du letztendlich eine Entscheidung triffst. Und wir haben als Lenormand-Karte gerade im Bereich jetzt auch mit Merkur rückläufig, haben wir den Herrn. Das heißt, du sollst eine männliche Entscheidung treffen, also nach dem männlichen Prinzip des Gebens, des Handelns, der Aktion. Also nicht einfach nur dastehen und alles über dich ergehen lassen, sondern du sollst handeln und dich auch entscheiden. Das musst du nicht übers Knie brechen, das musst du nicht einfach so machen. Da musst du dir schon ein paar Gedanken zu machen, vielleicht wie gesagt den einen oder anderen Rat einholen oder mit deinem Gegenüber eben darüber sprechen und dann eben auch die unangenehmen Dinge zu Tage bringen. Und zwar in einer förmlichen, aber liebevollen Art, denke ich mal. Man muss sich da nicht an die Gurgel gehen, das ist ganz klar. Aber man muss die Dinge auch mal besprechen. Vor Übertreibungen sei auf beiden Seiten gewarnt. Mit dem Mond ist das immer, man ist vielleicht empfindlich und man muss natürlich den richtigen Zeitpunkt finden, wo man das durchführen kann, wo beide, ich sag mal, relativ neutral gestimmt sind und damit klarkommen und das nicht zu persönlich nehmen. Also ein bisschen eine Gratwanderung, aber auch eine Entscheidung treffen, sich für eine Beziehung oder gegen eine Beziehung äh, entscheiden und damit auch dann zufrieden sein, weil man es eben im Vorfeld gut überdacht hat. Mein lieber Fisch, ich hoffe, dass diese Legung dir ein Stück weit hilft im Monat Juli. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren und wenn es dir hilfreich war, gerne ein Däumchen hoch und ich bin gespannt, was du erzählst. Dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Alles Liebe für dich und bis bald.